ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ശ്രീസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ബട്ടർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ബേക്കറി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ബട്ടർ കേക്കാണ് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ബട്ടർ കേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബോളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് അളവിന് മൈദ മാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോളിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഒരിക്കലും തണുത്ത ബട്ടർ എടുക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചിട്ടേ നിങ്ങളിത് എടുക്കാവോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ബോളിലോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുക്കാൽ കപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീറ്റർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു വിസ്കോ തടി തവിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനൊരു മിക്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അത് നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ 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 മുട്ട ഇട്ട് വേണം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും എല്ലാ മുട്ടയും ഒരുമിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല മീഡിയം സ്പീഡിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ മുട്ട ഇട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ബീറ്റ് ആവാനും പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ച മാവ് ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും മാവ് ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ടിട്ടേ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അവിടെ കട്ട കെട്ടി കിടക്കും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് കാൽ കപ്പ് പാൽ വേണ്ടി വന്നില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ബാറ്ററി കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പേ കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് മാവിട്ട് തട്ടിയെടുത്തതാണ് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിൻ ആണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഓവനിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെഷ്യസിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കേക്കൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നൈഫും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ടിന്നിൽ നിന്ന് ഇളകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു
എപ്പോഴും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം താങ്ക് യു